Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentin, meine Damen und Herren, der Bundeswehreinsatz Sie Guardian richtet sich laut Bundesregierung eben gegen die Terrorismus zu See- und Waffenschmuggel. Aber weder Sigardien noch seine Vorgängermission Active Endeavor haben jemals im Mittelmeer terroristische Aktivitäten noch Waffenschmuggel aufgedeckt. Meine Damen und Herren, das ist pure Augenwischerei. Und Frau Baerbock, wenn Sie von Transparenz hier sprechen, dann geben Sie doch auch offen zu, dass diese Mission sich unter anderem gegen Geflüchtete im Mittelmeer richtet. Und diese Abschottungspolitik lehnen wir Linken ab. Was ist denn seitdem bei den Grünen passiert, als Sie noch vor einem Jahr diese Mission völlig zu Recht abgelehnt haben, so wie Irak? Sie regieren jetzt mit. Und damit gehen scheinbar für die Grünen sprichwörtlich Menschenrechte und das Recht auf Asyl im Mittelmeer über Bord. Meine Damen und Herren, geben Sie es auch zu, hier geht es auch um handfeste geopolitische Machtinteressen. Die Bundesregierung definiert das selbst, Zitat, als Präsenz zeigen, als präventiven Ordnungsfaktor. Die NATO beansprucht also hier für sich, als globaler Ordnungsfaktor im Mittelmeer zu agieren. Diese Ausweitung und Sicherung von imperialer geopolitischer Machtinteressen lehnen wir Linken ab. Für uns ist ganz klar, wer durch NATO-Kriege eine ungerechte Weltwirtschaftsordnung durch Klimazerstörung und Waffenexporte Menschen zur Flucht zwingt, den geht es weder um Terrorbekämpfung noch um Waffenschmuggel oder Menschenrechte. Sie verursachen Flucht selbst. Wir Linken sagen ganz klar, wir lehnen diesen Einsatz der Bundeswehr im Mittelmeer ab. Fluchtursachen gehören bekämpft und nicht Geflüchtete. Vielen Dank. Als nächster Redner erhält das Wort in dieser Debatte Dr. Joe Weingarten für die SPD-Fraktion.